Всем привет и спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Вика. В этом видео я хочу рассказать вам про плюсы и минусы жизни на Кипре. И начнем мы, пожалуй, с плюсов. Плюс номер один — это, конечно же, пляжи Кипра. Здесь их громадное количество. Большинство пляжей муниципальные, что значит, на них есть бесплатные душевые, туалеты, есть спасатели, есть также дикие пляжи. Кроме того, все пляжи Кипра бесплатные, а это значит, что даже если пляж находится возле отеля, вы без проблем можете прийти и занять место на этом пляже. Очень большой плюс пляжей Кипра — это то, что Вход в море очень пологий на большинстве пляжей. И, конечно же, из-за этого Кипр очень популярный с семьями с детьми. И, конечно же, вода на Кипре очень чистая, прозрачная, очень теплая. Все лето температура воды держится примерно 28 градусов тепла каждый день. Кстати, ребята, здесь будет ссылочка, я уже сделала видео про топ-5 лучших пляжей Кипра. Обязательно посмотрите и, в общем-то, скажите свои впечатления, понравилось ли вам и какой бы пляж вы выбрали. Я, кстати, сейчас нахожусь возле одного из моих любимых пляжей, который называется Макронисис. Это в регионе Айанапа. И я, кстати, взяла популярный здесь напиток. Это фрапе. Растворимый кофе смешивается с молоком и со льдом, и получается вот такая пена, это просто здесь, можно сказать, национальный напиток Кипра, его пьют все, все лето, есть эквивалент с натуральным кофе, он называется Фреда Эспрессо, либо Фреда Капучино, в общем, все то же самое, только вместо растворимого кофе сделают вам напиток с натуральным кофе и с кофемашины. Кстати, ребята, если вы хотите остановиться на пляже с песком, вам подойдут регионы Айанапа и Протарас, но если вы хотите пляж с галькой, вам лучше всего останавливаться в регионе Пафос. И, кстати, ребята, если вы приехали именно на пляжный отдых, отдыхать на пляже каждый день, не пьете в Лимассол и Ларнаку. Там абсолютно некрасивые серые пляжи. И, в общем-то, кроме ресторанов и магазинов, там больше делать нечего. Пляжи там реально очень некрасивые. И у вас не останется такого классного впечатления от отдыха. Кстати, я уже сделала тоже видео про Ларнаку. Здесь будет ссылочка, посмотрите обязательно. Второй плюс — это погода. Здесь очень тепло, и летом этот плюс 35 градусов жары как минимум каждый день. Вечером температура немножечко снижается, но она никогда не опускается ниже плюс 20 градусов тепла. Поэтому, если вы приедете на Кипр летом, то вам совершенно не нужно паковать теплые вещи. Здесь будет очень тепло. Считается, что здесь как минимум 300 солнечных дней в году. Конечно же, это просто не может не радовать солнце каждый день. Но, кстати, вот сегодня, когда вот я стала записывать видео, не солнечно, но это уже конец октября, и погода потихоньку меняется, и скоро начнутся дожди, в общем-то, и похолодает. Что самое интересное, летом практически вообще нет дождя. Вот я здесь на Кипре уже три месяца, и ни разу не шел дождь. Сейчас уже конец октября, и погода начинает меняться. Конечно же, то есть зимой будет более прохладно, ну не так прохладно, как в наших северных краях, но все равно, конечно же, зимой здесь не пляжный сезон. Еще один плюс жизни на Кипре — это, конечно же, природа. Здесь очень разнообразный ландшафт, есть гористая местность, есть степная, и, конечно же, здесь выращивают овощи и фрукты, то есть есть регионы с зеленью, с большим количеством зелени, и, конечно же, воздух здесь потрясающий, несмотря на то, что здесь много машин, но, конечно же, воздух очень чистый. Следующий плюс жизни на Кипре — это то, что здесь очень добрые, приветливые и отзывчивые люди. Они очень спокойные, они очень дружелюбные, они любят большие вечеринки, большие застолья, семейные праздники. Мне кажется, каждые выходные в каждом ресторане Кипра можно найти какой-то семейный праздник, 
придет очень много гостей. Конечно же, сейчас из-за коронавируса эти празднования все ограничены, но обычно они очень любят собираться в большой компании, то же самое можно видеть на пляже. Следующий плюс жизни на Кипре — это высокий уровень безопасности. Вроде бы ничего не крадут, ну, конечно же, бывают случаи, как, как и везде в мире, но здесь считается очень высокий уровень безопасности. И я, кстати, даже заметила, что киприоты на пляже оставляют свои мобильные телефоны и прямо вот так вот эм, да, идут в воду, не переживая ни о чем. Ну, я бы, конечно же, так не поступала, потому что мало ли что, всякое бывает. Но вот имейте в виду, что здесь, в принципе, безопасно, также безопасно гулять вечером по городу. Следующий плюс жизни на Кипре — это небольшое расстояние между большими городами здесь. Например, от аэропорта главного в городе Ларнака до столицы Никосии примерно 40 минут езды на машине. С аэропорта до региона Айанапа примерно 30 минут и с аэропорта до Лимасола примерно час езды. Следующий плюс жизни на Кипре — это то, что здесь живет очень небольшое количество русскоязычных людей. Кстати, большинство из них живет в регионе Лимасола. И, в общем-то, русскоязычных можно встретить везде, гуляя по улице, сидя в ресторане. Много русскоязычных жителей Кипра работают в сфере бьюти-услуг, в риэлторских компаниях. Следующий плюс жизни на Кипре — это большое разнообразие фруктов и овощей. В супермаркетах они очень дешевые. Все лето можно наслаждаться всем спектром фруктов, начиная да, там, от клубники, черешни, потом начинаются персики, арбузы, дыни, гранаты, инжир свежий, очень вкусные яблоки, груши. В общем, конечно же, здесь это просто большой плюс. Еще один большой плюс жизни на Кипре — это то, что здесь очень вкусная, дешевая, свежая рыба, которая вылавливается местными рыбаками. Она продается в супермаркете и получается очень дешево. Конечно же, в ресторанах цены более дорогие. То есть в ресторане за килограмм сибаса вы заплатите примерно 40 евро, но вот в супермаркете килограмм сибаса стоит 8 евро. И то же самое с дорадо рыбой. И, кстати, в супермаркете ее вам чистят, а рыба продается неразделанная. Вы заказываете рыбу и просите, чтобы ее почистили. Получается очень вкусный ужин. Ребята, теперь хочу рассказать о минусах жизни на Кипре. И минус номер один — это то, что здесь островное время. Киприоты никуда не спешат, у них очень размеренный, медленный стиль жизни. Люди здесь кажутся немного несерьезными, особенно в решении каких-то серьезных вопросов. Они не спешат выполнять свою работу. В общем, все как-то происходит здесь очень медленно, и вы это заметите, если поживете здесь как минимум два месяца. Следующий минус — это то, что киприоты не умеют назначать время. То есть, например, если у вас что-то сломалось дома, вам нужно вызвать сантехника, либо какого-то работника, вы его вызываете и как бы ждете подтверждения, что да, он приедет, и вы хотите организовать какое-то время, которое было бы удобно для вас, а по факту этот человек вам не отвечает, но потом приезжает в рандомное совершенно время, у вас бывает, что нет дома, он приехал, и ничего не произошло, потому что никто не смог впустить его в квартиру. То есть, казалось бы, да, такая мелочь, как назначить время, чтобы договориться о времени, когда, в общем, состыковаться, они этого не делают, непонятно почему, абсолютно. Следующий минус — это то, что здесь невозможно жить без машины. Если вы, допустим, как турист, приехали на очень маленький период времени в какой-то отель, то вы можете там остановиться и без машины, то есть взять такси из аэропорта в отель и таким образом, в общем-то, передвигаться пешком либо на такси недалеко от вашего отеля. Но если вы приехали сюда на больше, чем на одну неделю, вы хотите посмотреть остров, хотите поездить по разным местам острова, вам обязательно нужна машина. И если вы здесь собираетесь жить, вам тоже нужна машина. Следующий минус жизни на Кипре — это то, что здесь очень дорогое электричество. Конечно же, из-за того, что все лето очень жарко, вам нужно использовать кондиционер просто 24 часа 7 дней в неделю. И если у вас кондиционер работает в двух комнатах, это получается очень затратно. За два месяца примерно вы можете заплатить 400 евро. И 
мы приходим к следующему минусу, это то, что здесь нет центрального отопления, и, естественно, зимой получается обратная проблема. Конечно же, здесь не так холодно, как в наших северных краях, но все равно температура воздуха опускается, особенно ночью, и в квартире будет очень холодно, и получается то, что вам придется использовать кондиционер на обогрев всю зиму, и получается, что вы кондиционер используете постоянно, и счет за электричество получается очень большой. Следующий минус жизни на Кипре это то, что здесь очень маленькие зарплаты, но цены довольно-таки дорогие. Начиная от аренды жилья, продуктов, ресторанов, например, аренда жилья в Лимассоле самая дорогая, и там вы заплатите как минимум 1000 евро за один месяц. Конечно же, цены могут быть и намного больше, в зависимости от того, где находится ваша квартира и, в общем-то, есть ли вид из квартиры, и если квартира с новым ремонтом, либо со старым. А в регионе Ларнаки цены на квартиры примерно от 400 до 700 евро за месяц, немножко меньше. И, кстати, вот многие киприоты даже не могут себе позволить жить в Лимассоле, потому что там рынок недвижимости сейчас очень-очень дорогой. Кроме того, здесь очень дорогие импортные товары, конечно же, потому что Кипр это остров, и он находится довольно-таки далеко в Средиземном море от Европы. Еще один минус это то, что в магазинах очень маленький выбор. Особенно это относится к магазинам техники и магазинам спортивных товаров. То, что вы просто не задумываетесь купить в других странах, поверьте, здесь вам придется за этим поохотиться, и не всегда вы это найдете. Еще один минус жизни на Кипре – это очень медленная доставка товаров, купленных в интернете. Понятное дело, опять же, Кипр находится далековато от Центральной Европы, и, в общем-то, все товары сюда доставляются очень медленно. То есть, да, то, что вы не смогли купить здесь, вам придется это покупать онлайн и потом ждать доставку. Следующий минус жизни на Кипре – это то, что здесь не очень хорошее качество недвижимости. Дома строят из не очень качественных материалов, и со временем получается трещины, может быть, случится плесень. И это, конечно же, тоже все заметно со временем. И, конечно, здесь на Кипре очень рекламируют люксовую недвижимость, но, конечно же, мне кажется, большинство людей ведутся из-за того, что здесь на Кипре как бы кажется, что здесь райская атмосфера, тепло, море, пляж, но смотрите осторожно и проверяйте, в общем, все щели в квартирах и домах, если вы собрались их покупать. Еще один минус жизни на Кипре это то, что здесь очень дорогой и медленный интернет. Если вы работаете онлайн и вам постоянно нужно быть на связи, имейте в виду, что придется за платить довольно-таки много, и вы не получите супер быстрый интернет. Следующий минус – это то, что здесь не хватает современной и развитой инфраструктуры в городах, особо некуда пойти. Понятное дело, да, что можно пойти в ресторан или в кинотеатр, прогуляться по променаде, либо пойти в магазин, но это очень как бы надоедает, и, в общем-то, больше некуда пойти, как-то скучно. В общем, нету парков. Конечно же, здесь на Кипре очень много археологических мест, куда можно поехать, раскопок, посмотреть, но это можно сделать за месяц, а когда вы здесь живете длительное время, вы не будете ездить на археологические раскопки, смотреть каждый раз, когда вам захочется где-то погулять. Еще один минус это то, что здесь нету разнообразия ресторанов. Конечно, здесь очень вкусная местная кухня, греческая, да, и есть итальянские рестораны, есть рестораны японской кухни даже, но все равно здесь нету разнообразия, и здесь также нет ресторанов на высокой кухне, то есть если вы хотите чего-то особенного, еда довольно-таки посредственная, а цены очень высокие. Следующий минус – это то, что вода в кране непригодная для питья и также непригодная для даже готовки. То есть постоянно вам нужно покупать воду из супермаркета, и это не только затратно, но кроме того, это, конечно же, еще и проблематично в том плане, что постоянно нужно ее таскать с собой. И если вы будете купить ее из супермаркета, это очень бесит, потому что нужна вода и опять нужно ехать в супермаркет. Ребята, в целом я бы сказала, что Кипр просто идеальное место для отдыха на пляже и здесь идеально провести от одной недели до одного месяца. Вам здесь очень понравится, арендуйте обязательно машину, поездите 
ездите по острову. Кстати, весь остров можно объездить за три дня. Расстояния здесь небольшие, но, конечно же, если вы хотите посмотреть все достопримечательности, вам понадобится как минимум неделя. Но я бы сказала, что это не совсем идеальное место для продолжительной жизни. Сюда нужно приезжать осознанно, если вы не против всех вышеперечисленных минусов и, в общем-то, вы готовы жить в медленном стиле жизни, немного как будто бы в деревне, тогда вам подойдет это место. Если у вас был опыт жизни на Кипре, обязательно напишите в комментариях, согласны ли вы с моими перечисленными минусами и плюсами. Мне очень интересно узнать, совпадает ли наше мнение. Ребята, кроме того, пишите в комментариях обязательно, чтобы вам еще было интересно узнать о Кипре. Я обязательно сниму видео, в котором все расскажу. Если вам понравилось мое видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик. Мне будет очень приятно.